¿Qué ha ocurrido este sismo y lo hemos sentido en prácticamente todo el país y, y de la manera como lo hemos sentido? El sismo ha ocurrido por, por bueno, por el, todo lo, el mismo motivo que el cual ocurren todos los sismos en el Perú, que es la interacción de la placa de Nazca con la placa continental sobre la cual estamos. Ha ocurrido a esa profundidad porque justo en la, en la selva, muy cerca a, a lagunas en Yurimaguas, es donde la placa tiene 140 kilómetros de profundidad. Entonces, lo que ha ocurrido es que ha ocurrido un sismo de magnitud eh, importante, un magnitud 7.5, a, a 140 kilómetros de profundidad, lo cual ha generado que toda la cordillera de los Andes se mueva, entre en oscilación, es por eso que se ha sentido en Lima, en las ciudades de la costa, en Cusco, en Bogotá, en Caracas, en Quito. Se puede decir que de hecho es el tercer sismo continental que tenemos en el año. Ahora, tiene algo que ver la duración, porque una de las características de este sismo ha sido la duración, 127 segundos, es más de dos minutos, uh -huh. es eh, sintomático. La, la, la duración está muy, eh, muy, muy ligada al tipo de suelo, a la calidad de la construcción a, y, y sobre todo a la profundidad. Mientras un sismo sea más profundo, las ondas sísmicas se disipan más, viajan más espacio y entonces el, el sismo tiende a durar más tiempo. En Lima ha sido sentido más de dos minutos, seguramente en los edificios eh, pequeños o de, o de menos pisos ha durado menos, en los edificios más altos ha debido durar más. Es muy, subje, muy subjetivo, muy, muy, es una medida, por eso es la escala de Mercalli, es una medida muy, muy subjetiva, pero en la zona del epicentro, por ejemplo en Yurimaguas, ha tenido la potencia suficiente como para causar daños en viviendas de material noble. La última pregunta, ¿van a haber réplicas? Las réplicas seguramente sí va a haber, pero debido a la profundidad justamente, si tenemos una réplica de 5, una réplica de magnitud 4, eh, va a llegar a la superficie muy débil, muy, muy diluida, eh, me refiero a las ciudades cercanas al epicentro, y a la capital, a las ciudades de la costa, a las ciudades del sur, va a ser totalmente imperceptible. Entonces, todo pareciera indicar que, que lo peor ya pasó y toca la atención a los damnificados. Bueno, finalmente, recomendarle a la gente que vivimos en una zona sísmica y que hay que estar preparados. Sí, el Perú está en una zona sísmica, igual que Japón, igual que Chile, y, 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 igual que Indonesia, Nueva Zelanda. Entonces, hay que estar preparados. No hay ni un solo metro cuadrado de tierra en el Perú que esté libre de sismos. Hay sismos fuertes en la costa, hay sismos fuertes en la sierra y hay fuertos, fuert sismos fuertes en la selva. Tenemos que estar preparados, la mochila de emergencia, los planes de evacuación. Este viernes tenemos un simulacro muy importante. No hay mejor excusa para realizarlo con responsabilidad que esto.